you really understand and have an extraordinary ability to look into the shadow side, into the darker side yes. of human nature and fantasy yes. and terror. But you also are a really joyful and loving person. Yes. So how do you find that balance? I'm Mexican. And, and, and you know, no one, no one loves life more than... Uh, We do in a way because we are so conscious about death. Así describía Guillermo del Toro a esa fuerza interior que impulsa a los mexicanos a pesar de todas las amenazas externas. Esa luz que mantiene la esperanza por encima de las frustraciones. Esa comicidad que se ríe de sus tragedias. Ese profundo amor a la vida que es tan necesario en un país donde la violencia, la corrupción, la impunidad, la pobreza, la desigualdad, la ignorancia y hasta la pandemia siguen provocando la muerte. Sin embargo, visto desde las gafas del multipremiado cineasta, son esos defectos los que deben hacer más notorias nuestras virtudes y son esos fracasos los que terminarán inmortalizando nuestras victorias. Al final, solo se trata de disfrutar la vida antes de que llegue la inevitable muerte, de poner, como dice el dicho, al mal tiempo buena cara, de ir por el sí cuando el no ya se tiene y de demostrar que también para México las cosas buenas pasan. Sobran razones para sentirse orgulloso de México e inspirado por los mexicanos. Tenemos, por ejemplo, una de las mejores cocinas, considerada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y a Daniela Soto Inés, la mexicana que apenas el año pasado fue calificada como la mejor chef del mundo según World's 50 Best Restaurant. Pero también están Cosme Aguilar, el cofundador del único restaurante latino que tiene la prestigiosa estrella de la guía Michelin en Nueva York, o Roberto Ruiz, que empezó lavando platos y hoy cuenta con varios restaurantes en distintos países. Uno de ellos, Punto MX, con Estrella Michelin. Si pensamos en la música, no solo tenemos al mariachi como otro patrimonio inmaterial de la humanidad, sino a Londra de la Parra, una de las pocas mujeres que ha logrado dirigir algunas de las más importantes orquestas a nivel mundial. La primera que ocupó el cargo como directora musical de la Orquesta Sinfónica de Queensland en Australia y la única mexicana que ha logrado dirigir en Nueva York. En otras disciplinas artísticas como la plástica, hemos exportado las obras de los grandes muralistas como Tamayo, Siqueiros o Diego Rivera. Y ni hablar de la popularidad de la que goza Frida Kahlo, pero también figura como el nombre de Carla de Lara, como una de las artistas más reconocidas en la actualidad, con más de 220 exposiciones individuales a lo largo de 36 países. Ganadora del primer lugar de la edición 2018 de la Bienal de las Naciones de Venecia. En la danza, Isaac Hernández se ha convertido en el máximo exponente del ballet en México y ha puesto en alto el nombre de nuestro país al ser galardonado con el Premio Benoit de la Danse, considerado el Oscar de esta disciplina. Y ya que hablamos de la estatuilla dorada, no podemos dejar de lado a nuestros cineastas que tantas glorias nos han dado, desde Alejandro González Iñárritu hasta Alfonso Cuarón, que han sido condecorados como directores con el máximo premio de la Academia, igual que el ya mencionado Guillermo del Toro. Junto a ellos destaca también el nombre de Manuel Lubeski, quien se ha llevado el premio por Mejor Fotografía y hasta Yalitza Paricio, quien con solo estar nominada acaparó los reflectores y fue considerada entre las 100 mujeres más influyentes según Forbes. En el mundo de los deportes, frente a la bien conocida historia de Javier Hernández, el Chicharito, y su paso por alguno de los clubes más importantes como el Manchester United y el Real Madrid, se ha posicionado el éxito de Raúl Jiménez, quien debido a sus resultados se convirtió en uno de los jugadores más caros del mundo apenas por debajo de Lionel Messi, de acuerdo con el diario The Sun. Pero, demostrando que no todo es fútbol, también se inscribió el nombre de Viridiana Álvarez en el libro de los récords Guinness al ser la alpinista que conquistó las tres cimas más altas del mundo en menos tiempo. En el automovilismo, a la exitosa historia de Sergio El Checo Pérez se ha sumado la de Esteban Gutiérrez como piloto de reserva de la escudería Mercedes. Y ya en el terreno de los autos, no podemos dejar de destacar que México está entre el top 10 de países donde más vehículos se producen. De aquí saldrá, por ejemplo, el primer auto eléctrico de Ford, 
empresa que está cerca de cumplir 100 años desde que se estableció con mucho éxito en nuestro territorio. Igualmente, es forzoso hablar, en este punto, de Mayra González, la primera mujer que dirigió Nissan en el país y que después fue encargada de las ventas globales desde Japón. Y es que en verdad que los mexicanos están rompiendo esquemas y traspasando fronteras con su talento. Muestra de ello es el trabajo de Gabriel Sánchez Viveros, que lo ha posicionado como constructor de impresionantes palacios en Arabia Saudita. Asimismo, tenemos a Agustín Pizá, encumbrado como el arquitecto de campos de golf más importante de Latinoamérica, quien ha compartido con verdaderas leyendas de este deporte de precisión como el mismísimo Jack Nick Loss. En el terreno de la moda, las modelos mexicanas como Isa Lish, Crini Hernández o Mariana Zaragoza están ganando terreno en las pasarelas de firmas tan importantes como Carolina Herrera, Chanel, Dior, Marc Jacobs, entre muchas otras. Del mismo modo que los diseñadores se hacen cada vez de más nombre y adeptos. En particular, este año destacamos el trabajo de José Hernández, el diseñador mexicano que creó los trajes de los astronautas que volaron, en mayo, a bordo de la nave de SpaceX, conocido en Hollywood por sus icónicos vestuarios de superhéroes y ciencia ficción. Este profesional fue contratado por el propio director de la compañía espacial, el CEO de Tesla. Elon Musk. Igualmente involucrado con la NASA está el ingeniero mecánico Luis Velasco, quien forma parte del equipo que construye el vehículo, quien será enviado a Marte para investigar si es o no apto para la vida humana. Como se puede ver, ya sea en México o en el extranjero y hasta en Marte, cada vez son más los mexicanos que están decididos a tumbar esas puertas que a veces se cierran para abrir la mente hacia una nueva perspectiva, que nos permita construir una realidad diferente donde el narcotráfico no sea el referente internacional, donde se imponga el orgullo sobre la vergüenza, donde los logros de nuestros compatriotas sean solo de ellos y no de todo México, porque sin dejar de celebrarlo, el resto de los mexicanos estaremos ocupados construyendo nuestro propio éxito inspirado solamente por su ejemplo, que nos muestra que aún partiendo de la misma adversidad, las cosas buenas pueden pasar. Yo soy Katy Castro, editora web de Rob Report México, y los invito a que no se pierdan este serial en donde las cosas buenas pasan por Rob TV. 